Сейчас давайте приступим а, к самому такому главному, да, вспомним, когда же у нас это время употребляется, да, если мы умеем строить такие предложения, это еще полдела, да, нужно еще знать, когда а, это время использовать. Так вот, а, есть так называемые слова-маркеры, а, или м, даже если они отсутствуют в самом предложении, они подразумеваются, да, какие то слова? Still, все еще, now, сейчас. At present, в настоящее время, at the moment, в данный момент. То есть описывая какие-то действия, которые происходят все еще, то есть какой-то процесс, или сейчас какой-то процесс происходит. Ага, at present, в настоящее время, at the moment, а moment. Посмотрите, пожалуйста, а, Марина, вот тут буковка и здесь, moment, да, совершенно верно поправили себя. В данный момент, в настоящий момент. Они могут либо использоваться, либо подразумеваться ну, по контексту, по ситуации. И поэтому используем время present continuous. Итак, мы сегодня с вами несколько раз уже говорили, да, то, что данное время, настоящее продолженное время, используется для выражения действий, которые совершают вот сейчас, в момент речи. Например, please don't make so much noise. I'm working. Пожалуйста, не шумите так сильно. Я работаю. I'm working. Я работаю. То есть я работаю сейчас, в данный момент. Where is Susan? Is she taking a bath? А где Сьюзен? Она ванну сейчас принимает? То есть Сьюзен потеряли, да? Где же она? Что с ней происходит сейчас, в данный момент? Или The kids are jumping now. Дети сейчас прыгают. Да, например, пошли гулять в парк с детьми, да? Звонит мамочке по телефону. Например, любящая бабушка спрашивает, а где деточки, да, что они делают? А дети сейчас прыгают, да, на батуте в данный момент. И поэтому мама скажет, the kids are jumping now. Итак, повторю, это время используем тогда, когда описываем действия, происходящие сейчас, в данный момент. Затем, будьте внимательны. Как же быть с таким случаем? А вот если, например, это не какое-то кратковременное, ну, относительно кратковременное действие, да, ну, вот, прыгать на батуте, например, или работаю я сейчас, или еще что-то например, происходит, я вот сейчас преподаю, например, вы сейчас смотрите вебинар, вот это действие прекратилось, да, и все. Но это какое-то относительно кратковременное действие, кратковременный процесс. Но есть же процессы, которые являются довольно длительными. Например, изучение иностранного языка. Вот смотрите, я учу английский. Ну, в русском все очень просто. Да? Почему? У нас настоящее, прошедшее будущее, и все. На этом я учу английский. Это может подразумевать что угодно. Либо я сейчас, в данный момент, сижу, сижу его учу, да? либо я учу его ну, как бы в принципе, да? как таковой. Так вот, в английском, опять же, для выражения вот таких длительных процессов, а continuous – это всегда процесс, длительных действий, которые когда-то там начались, но все еще они длятся в настоящее время, в настоящий период времени. Но эти действия, они могут прерываться, да, естественно, например, я учу английский, но это вовсе не значит, что я день и ночь, забыв обо всем на свете, да, сижу его только учу, учу, учу. Я прерываюсь на свои какие-то дела, да, Рабу, я работаю, там, я, например, кушаю, я гуляю, я чем-то еще занимаюсь, но процесс как таковой же не прерывается, да, так вот, время present continuous тоже используется для выражения вот таких вот длительных действий, которые совершаются в период настоящей времени. Ну, хотя вовсе не обязательно момент речи. Например, I'm studying really hard for my exams. Я занимаюсь действительно усердно, упорно для своих экзаменов. Ну, то есть, если мы нормально, да, литературно перейдем, я упорно готовлюсь, я усердно готовлюсь к своим экзаменам. Так вот, естественно, да, каждый порядочный студент начинается готовиться, начинает готовиться к сессии за год, ну, хотя бы по-хорошему за месяц. Ну, у кого-то это ночной проект частенько бывает. Но, тем не менее, если мы говорим о таком студенте добросовестном, да, который готовится заранее, он начал готовиться ранее, ну, скажем, там, три недели назад, и все еще он в этом процессе. Так вот, посмотрите, пожалуйста, несмотря на то, что э, студент, естественно, прерывается, да, ни один человек не может только учить, учить и учить, он ходит гулять, он отдыхает, он кушает, он чем-то другим там занимается, да, но процесс-то сам по себе не прервался, он начался три недели назад, и пока еще студент из него не вышел, пока не будет сдана сессия. 
Поэтому он полноправно может сказать I'm studying. Используя время present continuous. Или, например, I'm learning to drive. Я учусь водить машину. Ну, обучение вождению, да, это вещь тоже такая серьезная, продолжительная во времени. И посмотрите, пожалуйста, вот этим I'm learning to drive, например, можно выразить целых два контекста. Скажем, вам звонит подруга или друг и спрашивает, привет, как у тебя дела? Ну, знаешь, все отлично у меня. Представляешь, я машину учусь водить, я на курсы записалась, вот уже две недели я учусь водить, учусь водить машину. Вы можете сказать, I'm learning to drive. Абсолютно полноправно. Хотя даже если в этот момент вы, например, дома да, сидите, смотрите телевизор или книжку читаете. Абсолютно полноправно. I'm learning to drive. Либо же другой контекст, другая контекстная ситуация. Например, вам звонит опять же, тот же самый, та же самая подруга или друг, вы только-только сели за руль э, учебной машины, рядом с вами инструкции, и вы берете трубку, да, у вас есть возможность ответить, э, берете трубку и говорите, так, извини, я тебе перезвоню, да, я учусь водить машину. Вот, I'm learning to drive. То есть в данный момент, момент речи. Итак, еще раз подчеркну, present continuous для описания действий в настоящий момент и для действий в процессах, протяженных во времени. Посмотрите на интересный пример э, далее. You are working hard this week. Ты работаешь, ты усердно работаешь на этой неделе. Казалось бы, да, ну, ладно, ты сейчас вот усердно работаешь, да, в данный момент, момент речи, но this week – это период настоящего времени. Эта неделя, она началась, да, в понедельник и продолжается, вплоть до воскресенья. И все, что мы делаем, если мы занимаемся, производим какой-то процесс на протяжении этой недели – Абсолютно спокойно мы можем использовать время present continuous. Но, пожалуйста, не забываем использовать указание время, времени this week на этой неделе. Так вот, затем, то же самое время present continuous, напоминаю, используется для выражения изменений, которые происходят в настоящее время. Так вот, изменения – это всегда процесс. Да, процесс от лучшего к худшему. От худшего к лучшему, от маленького к большому, от большого к маленькому и так далее. Итак, напомню глаголы, которые у нас используются для описания как раз процессов. И очень часто именно как раз с этими глаголами и используется время continuous. Например, to get – становиться, to change – изменяться, to become – становиться, to start – начинаться, to rise – возрастать, to increase – тоже возрастать. To fall – падать. To grow – расти. To improve – улучшаться. Итак, вот э, эти глаголы, если они описывают процесс да, на протяжении э, какого-то определенного э, настоящего периода времени, да, то в этом случае мы используем в то же время present continuous. Например, встретите своего друга подругу и спрашивайте «Is your French getting better?» «Твой французский становится лучше?» То есть вы знаете, человек пошел учить французский и интересуетесь, да, как у тебя дела, улучшается ли он? Is your French getting better? Или, например, the population of the world is increasing very fast. Население мира возрастает очень быстро. Так вот, посмотрите, пожалуйста, рост населения – это процесс, да, постоянный, где-то спада, где-то подъема, но, тем не менее, это процесс, процесс в настоящее время в жизни нашей планеты, да, и поэтому мы используем время present continuous для описания этого процесса. Будьте, пожалуйста, внимательны. Я думаю, все прекрасно помним о том, что есть глаголы, которые обычно не используются во временах continuous. Но мы сегодня с вами говорим о present continuous, да, пока глубоко не уходим а, в дебри этих времен. В а, present continuous, в настоящем продолженном времени, не используются глаголы эмоционального состояния. Например, to wish – желать. To desire – желать чего-то очень страстно. To want – хотеть. To hate – ненавидеть. To like – нравиться. To love – любить. To prefer – предпочитать. To fear – бояться. To need – нуждаться. To seem – казаться. И даже если я сейчас чего-то хочу, да, я скажу только I want. Я не буду использовать э, время present continuous. Это неправильно. Если мне что-то нравится сейчас, даже, например, ну, скажем, пью кофе, да, и кофе мне нравится, я скажу, I like it, мне нравится это, даже если я описываю свои 
uh, чувствуют прямо в момент речи. I prefer, I fear, I need. Все относится только ко времени present simple. Итак, с глаголами, которые в continuous не используются, мы берем время present simple. Также глаголы мыслительной деятельности. Какие это глаголы? Напомню их. Подробно на них не останавливаемся, да, потому что э, они разбираются э, относительно подробно во времени отдельный present continuous. To agree – соглашаться. To believe – верить. To doubt – сомневаться. Обратите, пожалуйста, внимание, буковка B в этом слове не произносится. Doubt. To expect – полагать. To forget – забывать. To know – знать. To recognize – узнавать. To remember – помнить. To respect – уважать. To suppose – предполагать. To think – считать, полагать. To understand – понимать. Так вот, даже если я и сейчас, вот именно в момент речи, я с чем-то согласна, да, то а, я скажу I agree. А, если я не сомневаюсь в чем-то, да, а, я скажу I don't doubt. Именно в данный момент. Если я кого-то э, узнаю сейчас, да, я скажу I recognize you, я узнаю вас. Даже, опять же, подчеркну, если это действие происходит сейчас, в данный момент. Так, а вот новая немножечко информация, та, которая не была э, в теме present continuous. Смотрите, по использование глагола to think, думать. Так вот, будьте, пожалуйста, внимательны. Как в русском, так и в английском. Этот глагол, он имеет э, несколько смыслов, несколько значений. Так вот, во-первых, глагол to think имеет значение считать, полагать. То есть я думаю, знак равно абсолютно, я считаю. Я думаю, это хорошая идея. Я считаю, как бы имею в виду, да, я думаю, это не очень хороший поступок с ее стороны. Так вот, если мы используем глагол to think, значение считать, иметь или выражать какое-то мнение, то используется этот глагол во времени Simple. I think it's a good idea. Я думаю, это хорошая идея. Так вот, давайте с вами запомним. Если глагол think имеет значение считать, выражать мнение, полагать, если мы это думать можем заменить на считать, то есть я думаю, я считаю, то в этом случае используется время present simple. Если такое невозможно, то есть заменить на считать, на полагать, то в этом случае, если мы говорим о неком мыслительном процессе, да, хорошо, если думать – это процесс, то используется continuous. Например, значение «думать о ком-то» или «о чем-то», то есть «обдумывать что-либо», то используется время continuous. Например, «I'm thinking about you» – «я думаю о тебе». Смотрите, пожалуйста, в данном случае «I'm thinking» – «я думаю». Мы не можем заменить на «я считаю», «я считаю о тебе». Нет. Такое не пойдет, неправильно, нехорошо. И поэтому, описывая какой-то процесс, мы используем время continuous. Итак, давайте еще раз повторим. To think, думать, считать, полагать, если он имеет значение иметь мнение, если мы можем заменить «я думаю» на «я считаю», используется present simple. Если мы говорим о процессе обдумывания чего-либо, да, либо... А, просто о процессе мыслительном как таковом, именно в процессе используется continuous. Continuous здесь возможен. Давайте с вами потренируемся. Скажите, пожалуйста, а верно или не верно а я использовала глагол think в данных предложениях. What do you think about my plan? Давайте договоримся. Плюсик верно, минус не верно. Что ты думаешь о моем плане? А вот смотрите, я думаю над твоей идеей, Марина, в данном случае у нас будет использоваться время present continuous. Так как, что ты думаешь о идее, то есть каково твое мнение? Это simple. А я думаю над твоей идеей, я думаю над твоим планом, то есть я обдумываю, я ищу какие-то решения, например, да, я преимущества, недостатки твоей идеи выясняю, то это, конечно, процесс, то это время present continuous. Итак, угу. Практически все со мной согласны. What do you think about my plan? Что ты думаешь о моем плане? И большинство побеждает. Да. Что ты думаешь о моем плане? То есть, что ты считаешь, каково твое мнение о моем плане? Итак, если бы я спросила, ты думаешь о моем плане? Да, ты не забыл о нем вообще? 
То есть здесь бы я подчеркнула, это был бы процесс. А что ты думаешь? Каково твое мнение? А, я думаю, тут все понятно. Дальше. I'm thinking this is your key. Am I right? Я думаю, это твой ключ. Я права? Я прав? Я думаю, это твой ключ. Помним, если можем, я думаю, заменить на я считаю, то present simple. Если не можем, я думаю, это твой план, это твой ключ. Я права? Итак, посмотрите, пожалуйста, я думаю, это твой ключ, то есть я считаю, я полагаю, это твой ключ. Я не думаю о нем вот так вот день и ночь, да, о твоем ключе, он это или не он, да. Просто мы выражаем сомнения, я считаю. И поэтому не верну использование глагола to think в данном случае. Посмотрите, I think this is your key. Am I right? Я думаю, я считаю, это твой ключ. Я прав? Хорошо, идем дальше. You are thinking of giving up your job. Ты думаешь о том, ну, об увольнении с работы, так более красиво будет перевести. Ты думаешь об увольнении с работы. То есть ты это обдумываешь или ты считаешь? Скажите, пожалуйста, верно или не верно? Я использовала глагол to think в данном предложении. Так, еще мнение. Ты думаешь об увольнении с работы? Конечно же, когда мы думаем об увольнении с работы, это такой процесс весьма порой мучительный, и поэтому, если это процесс, ты думаешь, ты обдумываешь что-либо, да, мы используем время present continuous. You are thinking of giving up your job. Правильно, молодцы, то есть все правильно. И последний пример. I think she is a Canadian. Я думаю, она из Канады. I think she is a Canadian. Скажите, пожалуйста, правильно я здесь использовал это глагол или неправильно? То есть я думаю, я считаю. Ага. Замечательно. Конечно, да, тут все верну. I think she is a Canadian. Я думаю, она из Канады. То есть я считаю, она из Канады. Я полагаю, я выражаю свое мнение. В данном случае все однозначно. Да, используем время present simple. Окей, okay. спасибо. За работу молодцы, все очень хорошо отвечали. Еще раз напоминаю, если я думаю, можем заменить «я считаю», используется время simple. Если думать, это у нас используется в значении какого-то процесса, то обязательно время continuous. Кроме этого, продолжаем да, в том же ключе говорить о глаголах, которые не используются во временах continuous. Это также глаголы ощущения. То есть даже если я сейчас что-то слышу, вот я, например, сейчас слышу, как сигнализация сработала на какой-то машине, я думаю, это вы тоже слышите, да, то вы скажете I hear, или я могу сказать, это I hear it. Если вы сейчас что-то видите, вы меня сейчас видите, да, я вижу, как вы мне хорошо отвечаете в чат, то вы и я скажем I see, я сейчас это вижу, даже если это происходит в данный момент. To taste, иметь вкус, to smell, пахнуть, например, пахнет дождем, например, пахнет свежестью, пахнет цветами. Даже если это происходит сейчас в настоящий момент, то используется время present simple. Итак, давайте сами запомним, что глагол ощущения – I hear, I see, I taste, I smell. Это все у нас работает со временами simple, но не continuous, даже если это и сейчас происходит. Так вот, в дальнейшем глаголы обладания либо отношения. Какие это глаголы? Наконец, я это не слышу. Опять слышу. Будем надеяться, сейчас это прекратится, извините. To be, быть, to consist, состоять. To belong – принадлежать. To contain – содержать. To have – иметь. To include – заключать себе. To possess – обладать. To own – владеть. Так вот, вот эти глаголы обладания, отношения, они тоже, как правило, не используются во временах continuous. То есть даже если сейчас что-то состоит из чего-то, что-то чему-то принадлежит, содержит, имеет и так далее, то в этом случае мы используем Время 
present simple. Не путаем, пожалуйста. 